മുൻകാല വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയത് ആരുടെ ഭരണത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയത് ആരുടെ ഭരണത്തിലാണ് ഉത്തരം റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായ് ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ട് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് ഉത്തരം ഇ എം എസ് ചോദ്യം നമ്പർ മൂന്ന് ചാനാർ കലാപം നടന്ന വർഷം ചോദ്യം നമ്പർ മൂന്ന് ചാനാർ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ചോദ്യം നമ്പർ നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന ഐക്യ കേരള കൺവെൻഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം കെ കേളപ്പൻ ചോദ്യം നമ്പർ അഞ്ച് ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണരുന്നു ഈ പ്രസ്താവന ആരുടേതാണ് ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചോദ്യം നമ്പർ ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനു ശേഷവും ഗോവയിൽ ഭരണം തുടർന്ന വിദേശ ശക്തി ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനു ശേഷവും ഗോവയിൽ ഭരണം തുടർന്ന വിദേശ ശക്തി ഏതായിരുന്നു ഉത്തരം പോർച്ചുഗൽ ചോദ്യം നമ്പർ ഏഴ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി രണ്ട് ചോദ്യം നമ്പർ എട്ട് ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ റവന്യൂ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ റവന്യൂ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഉത്തരം കെ ആർ ഗൗരി ചോദ്യം നമ്പർ എട്ട് ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ റവന്യൂ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു ആദ്യ കേരള നിയമസഭയിലെ റവന്യൂ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ചോദ്യം നമ്പർ ഒൻപത് കെ ആർ നാരായണൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ വർഷം ഏതാണ് കെ ആർ നാരായണൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ വർഷം ഏതാണ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ചോദ്യം നമ്പർ പത്ത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ശില്പ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ശില്പ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് ഉത്തരം കോഴിക്കോട് ചോദ്യം നമ്പർ പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺഗ്രസ് ആക്കി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺഗ്രസ് ആക്കി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് എ പി അബ്ദുള്ള കുട്ടി ചോദ്യം നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ബാലപീഡന കേസുകൾ വിചാരണ ചെയ്യുവാനായി രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ കൊച്ചി ചോദ്യം നമ്പർ പതിമൂന്ന് ജഡായിപ്പാറ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഉത്തരം കൊല്ലം ചോദ്യം നമ്പർ പതിനാല് കേരള സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി നടന്നത് എവിടെ വെച്ച് കേരള സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി നടന്നത് എവിടെ ഉത്തരം ഒറ്റപ്പാലം ചോദ്യം നമ്പർ പതിനഞ്ച് പാർലമെന്റിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ആനിയ മസ്ക്രി ചോദ്യം നമ്പർ പതിനാറ് കേരള നിയമസഭയുടെ ഒന്നാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം നമ്പർ പതിനാറ് കേരള നിയമസഭയുടെ ഒന്നാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര സീറ്റുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ചോദ്യം നമ്പർ പതിനേഴ് പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നേതാവ് ആരായിരുന്നു പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നേതാവ് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം പട്ടം താണുപ്പിള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു ഉത്തരം കെ കേളപ്പൻ പത്തൊമ്പത് ചോദ്യം നമ്പർ പത്തൊമ്പതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനതയുടെ ആധ്യാത്മിക മോചനത്തിന്റെ ആധികാരിക രേഖയെന്ന് ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് സംഭവത്തെയാണ് ചോദ്യം നമ്പർ പത്തൊൻപത് ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക വിമോചനത്തിന്റെ ആധികാരിക രേഖയെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച സംഭവം ഏതായിരുന്നു 
ഉത്തരം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ നടന്ന അയത്തത്തിനെതിരായ സമരം ഏതായിരുന്നു ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ നടന്ന അയത്തത്തിനെതിരായ സമരം ഏതായിരുന്നു ഉത്തരം പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പഴശ്ശിരാജ സ്മൃതി കുടീരം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പഴശ്ശിരാജ സ്മൃതി കുടീരം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം മാനന്തവാടി ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കയ്യൂർ സമരം അറങ്ങേറിയ ജില്ല ഏതാണ് ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കയ്യൂർ സമരം അരങ്ങേറിയ ജില്ല ഏതാണ് ഉത്തരം കാസർഗോഡ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അച്ചിപ്പുടവ സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് അച്ചിപ്പുടവ സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേളായുധ പണിക്കർ ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ഉത്തരം പാലക്കാട് ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വനഭൂമി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് വനഭൂമി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് ഉത്തരം ആലപ്പുഴ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം